We have here truncated prism. So, ang truncated prism, mura siya frustum. Di ba, ang frustum man class, ah, uh, sige itong definition sa itong frustum balik ta. Ang sa frustum, ang imuhang top base, paralel lang siya sa imuhang lower base. Ang nakalahi lang sa imuhang truncated prism is that, na kay prism, kaso pagkat ni mo, hiwi imong pagkat. So, ang imuhang upper base, di siya paralel sa imuhang lower base. Again na, imuhang upper base, dili paralel sa imuhang lower base. Pag ginana ang ganit class, truncated prism ka. Kaka ninyo? Okay. So, mo na to siya for truncated prism. So, ang formula ane, change na ko. RM lang na siya. Change na na ko ang formula ha. Same lang na siya. Volume is equal to area of the right section. So, kani, base ni mo. That is the right section man, the base. That is the area of the right section. Tapos, kani is mean. Mean, the average. Average on sa class. Sa on sa man. Uh, average sa mga mga heights. So, for example, kani, uh, H1 plus H2 plus pila H2 whatever number na na siya class. Divided by the total number of heights na to. Mano to yung mga mean. Okay? So, that means to say, pag kani, kani din na sa itong figure, kana siya. H1 plus H2 plus H3 divided by 3. Kinaan lang matay tulo ka heights. Diri sa pikas, ay saan ako. 1, 2, 3, 4, 5. So, H1 plus H2 plus H3 plus H4 plus H5 divided by 5. Muna to yung mahang mean for this figure. So, easy lang siya yung memorize. V is equal to RM. V is equal to RM. RM. Ato lang kasi simple yung formula class. And you're good na with truncated prism. So, solve taha. Sample problems. Okay. The volume of a truncated prism with equilateral triangle as its horizontal base is equal to 3,600 cubic centimeter. The vertical edges at each corners are 4, 6, and 8 centimeters respectively. Find one side of the base. Hmm. Okay, okay. Truncated prism. So, atong formula lang yun is V equal to RM. Right? Uh, the volume already given by the problem, 3,600. Okay. Wala akakabalo sa... Wala kay idea pilay area sa katong right section na to. sa base, iba. Wala kay idea. So, R lang sa anata. Okay. Which is actually, dapat masolve din na ito ni siya. Kaya ang ginapangita mali sa problem is side sa isa ka base. So, patang sana ito na dara, ha? Hmm. Yeah, ay mohang mean. Pila man na ang mga heights. 1, 2, 3. Tulo. So, 4 plus 6 plus 8. Tulo man na no? So, divided by 3. So, na ito to ang area. Pila si R. Pakasolve ko, class. R is... Solve na ba? R is 600 centimeter squared. So, again, mawa na siya ang area sa imuang base. And, ang sige ito itong base. The base is an equilateral triangle. So, sa ito pa, kabaluta sa area sa itong base, which is an equilateral triangle. So, ang sige formula sa imuang equilateral triangle. Again, di ba, I told you, kanang i-area yun sa equilateral triangle. Gamit ka kaya siya. Okay. Ma magsige, ganyan mo na siya gamit. Kaysa magsige ka Kieran's formula, di ba? So, sige, agay. Okay. Ano ba? Balik ta. Kung sa area sa equilateral triangle, di ba? Square root of 3 over 4 e squared. Right? Ang area, do we know the area? Yes, we know the area. Pilay area, 600. Square root of 3 over 4 e squared. So, one equation mo na nun. Masolve na na to ang edge which is ang isa ka side sa imuhang base. So, pila si edge class, pasolve ko. Edge is 37.22 cm. And that is your answer for this problem. Okay, so easy lang na. Alright, so proceed to the next problem. Okay. Okay, so here we go. 
find the volume of a right truncated triangular prism with triangular base, two sides are x, y, and z, measuring 190 and 120 centimeters respectively. The heights as shown in the figure below are 86, 71, and 55 centimeters perpendicular to the triangular bases respectively. Okay. All right, so need the volume no, of the right of the truncated triangular prism. So, the volume V is just R M. R is the the area of the base, and M is the average of the heights. So, can we solve for R area sa base? Yes, di ba? Kaya nga naman. Ayun mo kaya sa figure. Okay, naka-XYZ na na siya. Pero actually, si XYZ, given naman sa problem, oh, 190, 120. So, ayun, okay, color din. So, naka-100, 90, 120. Okay? So, can we, yes, we can solve for R na, no, the, the area. Okay, nga naman, given ta sa tulo ka base, tulo ka edges na to, given all the sides of the triangle, kung saan ganun yung tukang solve, but we can solve it using, or we can solve R using Huron's formula. Yes, so pag kabalo ka sa values, ito ng sides sa mga triangle, pwede na ka mag Huron's formula class. I hope familiar mo, uh, solve ito sa, sa di ba? Huron's formula is this, S, S minus X, S minus Y, S minus Z, Square root, mawag natang Huron's formula. So, pasolve ko kay S, the semi-perimeter. S is just 90 plus 100 plus 120 divided by 2. Okay? Divided by 2. Lahi si S ha. Katong, sigma tingala mo ma, mga nung wala ka nag-divide of 3. Kay semi-perimeter itong binukuha. Dili ang mean. Dili ka ng M. Lahi to si M. Kato to si M. Volume na na ni truncated triangular prism. Kaning S na to, para pa lang ni sa tong Heron's formula. Okay, so muna divide by 2 mo ha. Be mindful of that. So, pila ni siya class. Pasolve daw ko. 155. Okay. So, we can solve now for the area. 155. 155 minus 90. 155 minus uh, 100. 155 minus 120. Square root, ay, sorry, sorry, medyo pangit. Square root. Sige, pasolve ko sa imuhang area class. The area is 4403.9 centimeters squared. Okay, so now we know the value of the area, so V equal to Rm. Kabula na mga kakay R, so 4403.9. Kani mo ang M ang mean, the average of the heights. Kuha rin po na to, kaya nga naman, given mo na ang tulong ka heights na daan. So you have 55 plus 71 plus 86 divided by unsa man class. Divided by 3. Nga nung 3, kaya na kay tulong ka heights. Okay, so solving for V, pila si V. Si volume, pasolve po class. Volume is 311208.93 cm. Okay. And that is for volume for this problem. Okay. Answer. Alright, so 